Hola amigos, os traigo de nuevo mi sección para comenzar en el mundo del dibujo. Así que vamos con el segundo video. Vamos, babies. Capítulo 2. Comencemos a dibujar nuestros personajes. 1. Los ojos. Lo primero que debemos hacer para comenzar a crear nuestros dibujos es aprender lo básico en cuanto a anatomía. <risa> Siempre he pensado que la cara es algo esencial y lo primero que nos fijamos de un personaje. La forma en la que los ojos están dibujados siempre muestra una personalidad que hará que nuestros dibujos se diferencien del resto de personajes ya existentes. Por eso, creo que antes que nada, aprender a dibujar unos ojos llamativos es muy importante, siempre y cuando nos queramos centrar en el atractivo de nuestro estilo. Por mi parte, siempre me ha gustado dibujar personajes de rostro llamativo. Es por eso que le dedico mucho tiempo al diseño de los ojos, boca, etc. Pero eso claro está, es según los gustos de cada artista. Hay gran variedad de estilos para adecuarse a los gustos de cada persona. Pueden tener cientos de formas y colores, estar rellenos de miles de formas y brillos. Estos dibujitos que estáis viendo aquí son algunos ejemplos de los ojos que yo hago. Hmm, yeah. Vamos al primer ejercicio. Para comenzar, os mostraré pasito por pasito cómo dibujar ojos creativos para que ustedes comiencen a crear los suyos personalizados. Uno, hacemos la base de lo que serán las pestañas superiores para después encajar dentro del iris. Nota, este es un ejercicio viejito, por lo que el ojo está más alargado. Ahora me gusta más hacer los redonditos, pero creo que este ojo es muy sencillito de hacer, así que os va a venir de perlas. Y por cierto, está hecho en digital, pero sirve para tradicional también. Vamos al paso número 2. Dibujamos el iris con la forma que más nos guste. Como os he dicho, este es alargado, pero puede ser también redondito. El paso número 3. Señalamos dónde podremos... ¿Dónde podremos? Dirás, ¿dónde pondremos los brillos? Para después hacernos una idea y lo que deseemos meter dentro de nuestro ojo. Aquí la creatividad juega... In... Bueno, se me ha trabado la lengua. Juega un papel importante. Podemos rellenar el ojo de lo que nos dé la gana. Estrellitas, mariposas, corazones, eh, atardeceres, océanos, lo que sea. Dios, mis ojos antiguos parecían galaxias. Pero ya los hago o no sé lo que parecen ahora. Y bueno, el puesto número... El puesto dirás el punto. Eh, que esto no es un top, Angie. Ahora pintaremos el lugar donde iría la parte oscura y la luz. También allá, hoy, hoy es la lengua trabadora, también añadiremos las pestañas inferiores y las superiores. Bueno, eh, tenéis en mi canal varios tutoriales de cómo dibujar ojos manga tradicional, amorcitos. <risas> Vamos por último al punto número 5. Daremos detalles finales como el color y el párpado. Este paso podría hacerse en el anterior sin necesidad de un sombreado blanco y negro si ya tenemos el resultado final en mente. Hmm. ¡Miren, amores! ¡Un ejercicio muy molón! Dibujar ojos utilizando formas, no importa si son polígonos o curvas. Dibujaremos la primera figura que se nos ocurra y dentro encajaremos nuestro ojo. Aquí os puse algunos ejemplos y también algunas formas para que adentro dibujéis vuestros ojitos. No hace falta que hagáis los mismos ojos que yo hice. Nada mejor que usar vuestra creatividad y vuestros propios diseños de ojos. Yeah, baby. Porque estos que hice son ultra sencillos y feos, pero bueno. <risa> Ahora, amores, toca el turno de hacer un rostro de frente. Vamos a ir paso por paso, súper sencillo, babies. Venga, que vamos a empezar. Hmm. Siguiente paso erótico, el rostro de frente. Uno, hacemos un círculo 
y dentro de él añadiremos una línea vertical que lo divida por la mitad y dos horizontales para los ojos. Después añadiremos la barbilla sacando las líneas desde la segunda horizontal y poco más allá del círculo, la parte de arriba de la cabeza. 2. Ahora dibujaremos los ojos según queramos que sea el largo de la cara. Para guiarnos usaremos las líneas horizontales según el espacio. Entre los dos ojos quedarán más grandes o más pequeños. Recuerden, la distancia de un ojo y otro ojo, lo que hay entre los dos ojos, debe de ser un ojo para que quede proporcionado. Cuanto más juntos queden los ojos, más grandes van a quedar. Y bueno, las cejas van un poquito más arriba. 3. El siguiente paso será añadir nuevas líneas horizontales en las que situaremos la nariz y las orejas. Cuanto más distancia, no es cuanta más distancia haya entre la nariz y los ojos, más adulto parecerá el rostro. La boca va un poco más abajo de la nariz. La barbilla se alargará también si le hacemos el rostro más adulto. Y... ¡Cuatro! Por último, añadiremos los detalles finales. El flequillo bajo la parte superior del rostro. El cabello siempre tiene más volumen, por lo que sobresale de la cabeza. Recuerden de ese círculo que hemos hecho. Y yo he hecho Andy hoy no sabes hablar. El cuello fino y femenino. Por último, borraremos todas las líneas sobrantes. Miren, miren, un ejemplo de un rostro joven y adulta. ¿Veis que los ojos están a la misma... bueno, entre los dos ojos hay la misma distancia? No daría el tamaño de los ojos, solo la distancia de la nariz a ellos. Y alargando ese espacio, pues el rostro está más adulto. Y recuerden, si hacen los ojitos muy juntitos, van a parecer aún más grandes y va a parecer un rostro mucho más joven. En cambio, si tienen la distancia de un ojo entre ambos ojos y la nariz un poquito más abajo, el rostro va a ser más adulto. Mm, ya, yeah, baby. Os voy a poner ejemplos de dibujitos mm, ahora mismo para que vean cómo se hace. Bueno, cómo se hace, no para que vean un ejemplo de rostros que se vean más adultos y más niños. Vamos a dibujar el rostro de perfil. Eh, este es un tutorial súper viejo, así que la cara está más fea que los carajos. Pero para que se hagan una idea, lo primero que hacemos es al lado para practicar un rostro de frente siguiendo los pasos que os he enseñado. Y después vamos a sacar líneas de cada parte del rostro. De las cejas, bueno aquí no lo he hecho de las cejas, pero del ojo de la nariz y de la boca y de la barbilla y dibujamos el círculo y veis ese triangulito de abajo eso es la barbilla babies hmm. para el ojo sacaremos una línea bajo la nariz ascendente no os olvidéis de afinar la mandíbula pues el cuello queda más atrás a partir del rostro de frente, recuerden, sacaremos unas líneas para situar las facciones de la cara. Después añadiremos la barbilla con forma de triángulo, la nariz respingona y la boca siguiendo las líneas horizontales. Lo último de todo, el cabello, que siempre tiene más volumen, vol volumen habla bien Angie, y sobresale del círculo guía. Aunque me ha quedado fatal, bueno me quedo, porque esto es viejísimo. Y la oreja me ha quedado chiquilina. <risa> Algún día os haré un mejor tutorial. Y bueno, amores. Hmm, espero que os haya servido. Bueno, mis amorcitos. Espero os haya servido mucho este tutorial. Más adelante tendré que preparar más, amores. Porque este es súper gordito. <risa> Solo tenía algunas partes hechas. Pero bueno, espero os haya gustado mucho. Amor, el ángel del amor os enseñará a dibujar.